வீவர்ஸ் வெல்கம் டு கிளாராஸ் கிச்சன் நான் உங்கள் வெர்ஜினியா இப்போ நான் செய்ய போகிறது மூளை பெப்பர் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வீடியோ ரெகுலராக பார்க்கணும்னா மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்கு போகலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இரண்டு மூளை இந்த மூளையில் வந்து மேலே ஒரு சிகப்பு கலரில் ஒரு கோடு மாதிரி நரம்பு போகும் அதை எடுக்கணும் எடுக்கலைன்னா அது ஜவ்வு மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் நீச்ச வாசம் அடிக்கும் அதனால் அது மேலே இருக்க நரம்பை எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க நான் அதை எடுத்து அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பொடியாக நறுக்கிய தக்காளி ஒன்று அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் சோம்பு தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை ஸ்பூன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் தேவைக்கேற்ப உப்பு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சிறிதளவு தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் இப்போ எப்படி செய்யணுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பேனை அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நான் சோம்பு தூளை போடுறேன் இந்த வெங்காயத்தை போடுறேன் இந்த வெங்காயம் வாங்குறதுக்குள்ள இப்போ இந்த தக்காளியை போடுறேன் நல்ல தக்காளி நல்ல நசுங்க நல்ல வதங்கணும் இந்த தக்காளியெல்லாம் இப்போ பெங்களூர் தக்காளியெல்லாம் அது லேஸில் நசுங்க மாட்டேங்குது வதங்க மாட்டேங்குது அப்படியே நரிச்சு நரிச்சுன்னு இருக்குது இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு விழுத போடுறேன் எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பில் கொத்தமல்லியை அதில் போடுறோம் மிளகுத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்க மிளகுத்தூளை போடுறோம் மிளகாய்த்தூளை போடுறோம் மஞ்சள் தோல் சீரகத்தூள் நல்லா ஒன்று போல் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணணும் எல்லாம் ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பச்சை வாசம் போக வதக்கணும் இதுக்கு தேவையான உப்பை போட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி கொதிக்க வைப்போம் இதோ மூளையை போடுவோம் இந்த கிரேவி சுண்டுறதுக்கும் இந்த மூளை வேகிறதுக்கும் சரியாக இருக்கும் ஏன் மூளை வைக்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது அதே மாதிரி இந்த கிரேவி சுண்டுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகாது அப்படியே எடுத்து வைக்க வேண்டியது தான் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் அருமையாக கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது மூளை ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இறக்கிற வேண்டியது தான் சூடான சுவையான மூளை பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் சுவைத்து மகிழுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணு